వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ ఎస్ఆర్టి తెలుగు లెక్చర్స్ మనం ఈరోజు డేటా స్ట్రక్చర్స్ వీడియోస్లో బైనరీ ట్రీ రిప్రజెంటేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మీ కంటే వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్దు అంటే మనం బైనరీ ట్రీని కంప్యూటర్ మెమరీలో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఏ డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం బైనరీ ట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో బైనరీ ట్రీ అంటే ఏంటి అసలు మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం బైనరీ ట్రీ ఈజ్ ఏ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్ ఎవ్రీ నోడ్ హ్యాస్ అట్ మ్యాక్స్ టూ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ అంటే ఏ నోడ్ తీసుకున్నా సరే దానికి మ్యాక్సిమం టూ చిల్డ్రనే ఉండాలి దాన్ని బైనరీ ట్రీ అంటారు అయితే జీరో ఉండొచ్చు ఆర్ వన్ ఉండొచ్చు ఆర్ టూ ఉండొచ్చు ఇక టూ తర్వాత మ్యాక్సిమం ఉండవు మ్యాక్సిమం టూయే ఉంటాయి అలాంటి ట్రీని బైనరీ ట్రీ అంటారు సో ఈ బైనరీ ట్రీని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం ఏమేమి డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేస్తాము అంటే సో బైనరీ ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఒక మెమరీ బై యూజింగ్ టూ మెథడ్స్ దే ఆర్ ఎరే రిప్రజెంటేషన్ అండ్ లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ సో ఎర్రే అండ్ లింక్ లిస్ట్ ఈ రెండు యూజ్ చేసుకుని మనం బైనరీ ట్రీ ఈ రెండు డేటా స్ట్రక్చర్స్ని యూజ్ చేసుకుని బైనరీ ట్రీని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కంప్యూటర్ మెమరీలో ఇది బైనరీ ట్రీకి ఎగ్జాంపుల్ ఏ రూట్ నోడు బిసి ఏ చిల్డ్రన్ ఇలా సికి రిమైనింగ్ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి ఇది బైనరీ ట్రీ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీ దీనికి మనం బోత్ ఎరే అండ్ లింక్ లిస్ట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో చూపిస్తాను సో ఎరే ఎరే ఫస్ట్ ఎరే రిప్రజెంటేషన్ ఎరే ఈజ్ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ అ బైనరీ ట్రీ సో ఇన్ ఎరే రిప్రజెంటేషన్ మనం ఎరే యూజ్ చేస్తాం సో సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎరే ఈజ్ టూ పవర్ హెచ్ ప్లస్ మైనస్ వన్ సో ఎరే యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం సో ఎరే సైజ్ ఎలా మంచి ఎలా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే టూ పవర్ హెచ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసి మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సిన ఎరే యొక్క సైజ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ హెచ్ అంటే ఏంటంటే హైట్ ఆఫ్ ద బైండరీ ట్రీ నెక్స్ట్ ఫిల్ ద ఎరే విత్ లెవెల్ బై లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద బైండరీ ట్రీ సో ఈ వన్స్ ఎరేని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత రిక్వైర్డ్ సైజు సో ఈ బైండరీ ట్రీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని లెవెల్ వన్ ఫస్ట్ లెవెల్ జీరో తర్వాత లెవెల్ వన్ తర్వాత లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ ఇలా లెవెల్ బై లెవెల్ మనం ఫిల్ చేయాలి ఎరే ఎరేని సో ఆ విధంగా మనం బైండరీ ట్రీని ఎరేతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సైజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సైజ్ ఫార్ములా ఏంటి టూ పవర్ హెచ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ హెచ్ అంటే ఏంటి హైట్ సో ఇక్కడ ఈ ట్రీ హైట్ ఏంటి హైట్ అంటే ఏంటి ఈ ట్రీ యొక్క హైట్ రూట్ నోడ్ నుంచి లా లీఫ్ నోడ్ లాంగెస్ట్ పాత్లో ఉండే లీఫ్ నోడ్ దాన్ని హైట్ అంటాం సో ఇక్కడ లాంగెస్ట్ పాత్ లీఫ్ నోడ్ ఏమున్నాయి ఏ నుంచి హెచ్ ఒకటి ఉంది ఏ నుంచి కే ఉంది ఏ నుంచి ఐ ఉంది ఇవన్నీ లాంగెస్ట్ పాత్ సేమ్ ఉన్నాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ సో త్రీ ఉన్నాయి ఈ పాత్లో సో హైట్ ఆఫ్ దిస్ బైండరీ ట్రీ ఎంత త్రీ సో సైజ్ అంటే టూ పవర్ త్రీ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎంత ఫోర్ టూ పవర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ టూ పవర్ ఫోర్ అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ సో మన రిక్వైర్డ్ ఎరే సైజ్ ఒకటి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ సైజ్ ఉన్న ఎరేని మనం ఇప్పుడు తీసుకోవాలి సో నేను డ్రా చేస్తున్నాం మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎరేన్ విత్ సైజ్ ఫిఫ్టీన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఇప్పుడు లెవెల్ బై లెవెల్ మనం ఎలిమెంట్స్ని ఫిల్ చేయాలి ఎరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద వన్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ రూట్ నోట్ నెక్స్ట్ రూట్ నోట్ చిల్డ్రన్ బిసి అంటే ఇది లెవెల్ వన్లోది ఇది లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీలోది సారీ లెవెల్ లెవెల్ వన్ ఇది లెవెల్ జీరోలోది నెక్స్ట్ ఇది లెవెల్ వన్లోది ఫస్ట్ నేను ఎరే ఇండెక్స్ రాస్తున్నా ఓకే వన్ టు సిక్స్ సిక్స్టీన్ అంటే టోటల్ మనం ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి సో ఫస్ట్ లెవెల్ జీరోలోది ఏ బి బి యొక్క చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు బి చిల్డ్రన్స్ డి ప్రతి లెవెల్లో కూడా 
లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి డి ఎఫ్ జి నెక్స్ట్ హెచ్ ఐ ఈకి లేవు చిల్డ్రన్ ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్కి చిల్డ్రన్ లేవు సో ఆ టూ ప్లేసెస్ లీవ్ చేశాయి నెల్ ప్లేస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఎఫ్కి కూడా ఓన్లీ రైట్ చైల్డ్ మాత్రమే ఉంది సో ఎఫ్ ఈ ఈ చిల్డ్రన్కి టూ ప్లేస్ ఎఫ్కి చిల్డ్రన్కి ఒక ప్లేస్ లీవ్ చేసి ఎఫ్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్కి కేర్ అయింది నెక్స్ట్ జిహెచ్కి కూడా చిల్డ్రన్ అనేవి లేవు సో ఈ విధంగా మనం మనం ఎరే రిప్రజెంటేషన్లో మన బైనరీ ట్రీని స్టోర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మన పేరెంట్ నోడు ఒక ఫామ్లో చూద్దాం పేరెంట్ ఎటు కే పొజిషన్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి టూ కే పొజిషన్లో రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి టూ కే ప్లస్ వన్ పొజిషన్లో ఉంటుంది మనకి ఎరే రిప్రజెంటేషన్లో సో సపోజ్ చెక్ చేద్దామా మనం సపోజ్ ఫస్ట్దే తీసుకుందాం పేరెంట్ వన్ పొజిషన్లో ఉందనుకోండి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ టూ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు టూ చే టూ రైట్ చైల్డ్ టూ కే టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే త్రీ చూద్దామా త్రీ పొజిషన్లో ఉండాలి పేరెంట్ వన్ పొజిషన్లో ఉంటే లెఫ్ట్ చైల్డ్ టూ పొజిషన్లో రైట్ చైల్డ్ త్రీ పొజిషన్లో ఉండాలి సో ఇక్కడ పేరెంట్ అంటి ఏ ఇక్కడ పేరెంట్ పేరెంట్ నోటి ఏ దాని లెఫ్ట్ చైల్డ్ బి దాని రైట్ చైల్డ్ సి సో పేరెంట్ వన్లో ఉంటే దాని లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి టూలో రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి త్రీలో ఇలా స్టోర్ అవ్వాలన్నమాట ఇది ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాస్ ఏమో మనకి పేరెంట్ పొజిషన్ తెలిస్తే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ చైల్డ్ తెలుసుకోవడానికి సపోజ్ ఇప్పుడు చైల్డ్ పొజిషన్ తెలిసింది అనుకో మనకి చైల్డ్ పొజిషన్ సిపి అనుకోండి అప్పుడు పేరెంట్ పొజిషన్ ఈక్వల్ టు సిపి బై టూ చెక్ చేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు కే ఉంది కే ఎక్కడ ఉంది థర్టీన్త్ పొజిషన్లో ఉంది సో థర్టీన్త్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి దీని పేరెంట్ ఏ పొజిషన్లో ఉందో ఎరే రిప్రజెంటేషన్లో నేను తెలుసుకోవాలంటే పేరెంట్ పొజిషన్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ బై టూ అంటే ఇంటీరియర్ ఫార్మేట్లో సిక్స్ పేరెంట్ అంటే సిక్స్ పొజిషన్ సో సిక్స్లో ఏముంది ఎఫ్ ఉంది చూద్దామా కే పేరెంట్ ఎఫ్ ఏనేమో ఎస్ కే పేరెంట్ ఎఫ్ సో మనం ఈ టూ ఫార్ములాస్ యూజ్ అవుతాయి అనమాట చైల్డ్ పొజిషన్ తెలిస్తే పేరెంట్ పొజిషన్ తెలుసుకోవడానికి అలాగే పేరెంట్ పొజిషన్ తెలిస్తే లెఫ్ట్ చైల్డ్ అండ్ రైట్ చైల్డ్ తెలుసుకోవడానికి ఇన్ ఎరే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద బైనరీ ట్రీ నెక్స్ట్ లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అ బైనరీ ట్రీ సో ఈ లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్లో ఏం చేస్తాము డబుల్ లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేసి మనం బైనరీ ట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో డబుల్ లింక్ లిస్ట్ నో లో ఒక నోట్ తీసుకుంటే ఆ నోట్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మిడిల్ పార్ట్ ఏమో డేటా స్టోర్ చేయడానికి లెఫ్ట్ పా సైడ్ పార్ట్ ఏమో లెఫ్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేయడానికి రైట్ రైట్ సైడ్ అడ్రస్ పార్ట్ ఏమో రైట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ సంబంధించిన లింక్ షేర్ చేయడా స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో సో మనం ఈ లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్లో డబుల్ లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనం బైండ్రీ ట్రీ రిప్రజెంట్ చేస్తాము డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో నేను మిడిల్ ఒక డబుల్ లింక్ లిస్ట్ తీసుకులో ఒక నోట్ తీసుకుంటే మనకి త్రీ త్రీ పార్ట్స్ ఉండేవి మిడిల్ పార్ట్లోనేమో డేటా రైట్ సైడ్ పార్ట్లోనేమో రైట్ సైడ్కి సంబంధించిన అడ్రస్ లెఫ్ట్ పార్ట్లోనేమో లెఫ్ట్ సైడ్కి సంబంధించిన అడ్రస్ సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీకి మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో చూపిస్తాను ఫస్ట్ రూట్ నోట్ రూట్ నోడ్ ఏ ఏకి సంబంధించిన రైట్ చైల్డ్ అడ్ర రైట్ చైల్డ్ ఏమో సి అలాగే ఏకి లెఫ్ట్ చైల్డ్ బి సో ఒక డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో నోడ్లో మిడిల్లో డేటా రైట్ సైడ్ ఏమో రైట్ రైట్ నోడ్ యొక్క రైట్ చైల్డ్ యొక్క అడ్రస్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్లోనేమో లెఫ్ట్ చైల్డ్ యొక్క అడ్రస్ సిమిలర్గా అన్ని నోడ్స్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి ఏ నోడ్కైనా లెఫ్ట్ రైట్ నోడ్స్ లేవు చిల్డ్రన్ లేదనుకోండి ఆ ప్లేస్లో నల్ ప్లేస్ చేసుకోండి సింపుల్ సో రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా నేను ఫీల్ చేస్తున్నాను సో ఇది కంప్లీట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద బైనరీ బై యూజింగ్ మన లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ సో ఇప్పుడు ఈ నోడ్కి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ చైల్డ్స్ లేవు సో ఆ ప్లేస్లో మనం ఏం చేసాము నల్ ప్లేస్ చేసాం సో ఇక్కడ ఎఫ్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ లేదు ఆ ప్లేస్లో నల్ ప్లేస్ చేసాం సో ఎక్కడైతే లెఫ్ట్ చైల్ రైట్ చైల్డ్ ఉండవు ఆ ప్లేస్లో నల్స్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ నోడ్స్ ఉంటే ఆ ప్లేస్లో ఆ నోడ్స్ యొక్క అడ్రస్ ఈ వి
linked list representation use chess can man by editing both the various areas and linked list.